నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా చేయబోతున్నారా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇది స్వీట్ బేస్ కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు నవ్వు డేస్ చాలా మంది డైట్ కాన్షియస్ అయిపోయి ఈవెన్ దే ఆర్ అవాయిడింగ్ స్వీట్ మ్యాక్సిమం అండ్ ఇంకొక విధంగా ఏంటంటే చాలా మంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా అంటే స్వీట్ తినాలని ఉన్నా కూడా తినలేరు అనమాట వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్గా ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే మిల్క్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా యూస్ యూస్ చేసి మనం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే పెరుగుతోటి బీరకాయ పచ్చడి చేసి చూపిస్తాం పాలతో ఒక పదార్థం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పెరుగుతోటి బీరకాయ పచ్చడి ఓకే ఓకే సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం నూనె ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పెరుగు పసుపు బీరకాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు ఉల్లి ముక్కలు సో ఇవి కూడా సింపుల్ గానే ఉన్నది మరి ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మొదలు పెడదామా ఫస్ట్ ముందుగా నూనె వేసుకో ఇంకొకటి మరి ఫాస్టింగ్ లోను లేకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే ఉల్లిపాయ అవాయిడ్ చేస్తారు కదా ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ అవాయిడ్ చేస్తారు లైక్ అంటే ఎవరైతే ఇట్ ఆప్షన్ అనమాట వేసుకున్నా పర్వాలేదు వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కాకపోతే మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాం ఓకే సో అది వేయకపోయినా పర్వాలేదు పర్వాలేదు తాలింపుకి సరిపడా వేసుకోవాలి తాలింపుకి ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనం ఆవాలు వేసుకోవాలన్నమాట ఆవాలు వేసుకొని చుట్టుపట్ల ఆడిన తర్వాత నెక్స్ట్ పోపు గింజలు వేసుకోవాలి ఓకే గుడ్ టిప్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఫస్ట్ ఏది వేయాలి అని కొత్తగా వంటలు చేసే వాళ్ళకి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏదో ఒకటి పర్లేదు చిటపట్లు ఆడితే ఫ్లేవర్ వేరేగా ఉంటుంది అది ఒకవేళ చిటపట్లు ఆడకపోతే ఏమైతుంది అంటే చేదు అనేది ఉండిపోతుంది ఉండిపోద్ది చేదుగా ఉంటుంది అవును ఇలా అయితే కమ్మగా తయారవుతుంది చిటపట్లు ఆడాక సో ఈ వంటకం వివాహ భోజనంలో ఉంటుందా ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది అప్పుడప్పుడు అకేషనల్ గా ఎప్పుడైనా చేస్తుంటారు మన దగ్గర తాళీలు ఏంటంటే వెరీ పాపులర్ ఫర్ తాలి అనమాట ఓకే సో తాలిలో ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ డిషెస్ అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో అది చిట్టపట్ల అడ్డం మొదలు పెట్టింది ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు జీలకర్ర వేసారా ఓకే ఆవాలు పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఓకే ఉల్లిపాయ సో అన్ని 1 బై 1 లైట్ గా వేసి సేమ్ ఇది మనం ఇదే ప్రాసెస్ లో పాలు కూడా అంటే ఇప్పుడు పెరుగు ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసుకుంటామో ఆ టైమ్ లో పాలు కూడా వేసుకొని చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అవును మామూలుగా బీరకాయలో ఈ తాలింపు పాలు వేసి కూడా చేస్తారు కదా కర్రీ అంటే బీరకాయనే కదా ములక్కడ గాని లేదంటే మన సొరకాయ గాని పాలు వేసుకొని వండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో నాకు మామూలుగా పాలు వేసి వండే వంట తెలుసు కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న పెరుగుతోది అయితే తెలియదు సో నేను కూడా చూసి నేర్చుకుని చెయ్యాలి ఇప్పటికే మంచి కమ్మటి స్మెల్ వస్తుంది నాకు తాలింపు అవును తాలింపు మహిమ కొంచెం పసుపు ఇప్పుడు కొంచెం తగినంత ఉప్పు వేసుకుంటాం ఓకే సో ఆనియన్ వేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఉప్పు వేసుకుంటే ఆనియన్లో ఉన్న వాటర్ త్వరగా వచ్చి త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది అండి ఓకే అయినా ఏ కూరకైనా ఉల్లిపాయ ఖచ్చితంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కదా మీకు మీకు వేరే ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగింది అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అనమాట అంటే వంటని బట్టి కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి పర్టికులర్గా అవి ఉండాలి అంటే అవి ఉండాలి అవి లేకపోయినా పర్లేదు అన్నట్టు బట్ డిఫరెంట్గా నన్ను అడిగితే ఈ ఉల్లిపాయ అనే వెజిటబుల్ ఏదైతే ఉందో నిజంగా వంటల్లో మేజర్ రోల్ నేనైతే ఉల్లిపాయ లేకుండా వంట చేయాలంటే నాకు చాలా కష్టం అనమాట ఇప్పుడు టొమాటో వేసి సో ఈ మధ్య దీని గురించి లింక్ చేసుకుంటే కనుక ఉల్లిపాయలు రేట్ ఎక్కువయ్యాయి కదా కొన్నాళ్ళు ఉల్లిపాయ లేకుండా వంటలు చేద్దామని ఒక మాట విన్నాను నేను ఒక చోట అప్పుడు అనిపించే ఒకసారి ఒక సెకండ్ ఆలోచిస్తే ఏం వంటలు ఉన్నాయి ఉల్లిపాయ లేకుండా మా అయితే ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ వండుతాం మేమేమన్నా ఫ్రైస్ అని అనిపించింది కానీ మేజర్గా ఏదన్నా కర్రీస్ చేయాలంటే గ్రేవీ కోసం ఎక్కువ మంది డిపెండ్ అయ్యేది ఆనియన్స్ మీద కదా అంటే ఉల్లిపాయ లేకుండా కూడా మనం చాలా కొన్ని వందల రకాల వంటలు మూర్తి చేసాం అనుకోండి అది ఏం చేసినా కానీ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్ ఎలా అంటే ఎవరో మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు వస్తారు కంగారు పడిపోయి చాలా బాగా చేసేయాలని చెప్పి చాలా బాగా చేయాలంటే బాగా రాదు అసలు సెట్ అవ్వదు అనమాట అలాగా ఎప్పుడైతే మనం సింపుల్ గా హడావిడి హడావిడిగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేస్తామో అప్పుడు ఎలా అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినా కూడా అవసరాలు బా 
ఆ రోజు నువ్వు అది చేసావు అది మళ్ళీ ఇప్పుడు వరకు అలా కుదరలేదు అంటారు ఇప్పుడు బీరకాయ బీరకాయ పొట్టుతోనే ఉంచారా పొట్టుతోనే అంటే మనకి ఇష్టం లేకపోతే పొట్టు పీసెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా కొంతమందికి ఏంటంటే పొట్టు తీసేసి అలవాటు ఉంది కొంతమంది పొట్టుతోనే ఉండే అలవాటు అంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకలా చేసుకుంటున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకలాగా అంటే ఇది ఎలాంటి వెజిటేబుల్ అంటే ఒక కిలో వండుకుంటే ఇద్దరికే సరిపోద్ది అండి అవును కరెక్ట్ గా చెప్పారు అండ్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు దీని రేట్ కూడా ఎప్పుడు కొంచెం హైలోనే ఉంటుంది మిగతా కూరగాయలతో పోలిస్తే సో యూజువల్గా అందుకే బీరకాయ వండుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక కాంబినేషన్తో కానీ అంటే పప్పు బీరకాయ కానీ లేకపోతే ఇంకొక ఇప్పుడు మనం టమాటాలు ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేస్తాం అలాగా యాడ్ చేసి లేదంటే ముల్లకాడ యాడ్ చేసి నాన్ వెజ్లో అయితే మనం కోడిగుడ్డు కానీ రొయ్యలు కానీ అలా యాడ్ చేసి వండుకోవచ్చు సో ఆ పొట్ట అనేది మొత్తం తీసేస్తే ఓన్లీ ఆ ఈనుల వరకు తీసేస్తే పర్లేదు మొత్తం తీసేస్తే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువ కొంచెం వాటర్ వేసి మాకు ఇద్దాం సో ఇప్పుడు వెజ్ తింటున్నాను అన్నారు కదా మీరు మొత్తం మోస్ట్లీ ఏది వండుకుంటున్నారు అంటే ఏది నచ్చుతుంది మీకు ప్రతిరోజు సరే పర్వాలేదు ఇది రోజు ఉన్నా తినగలుగుతాను అన్నట్లుగా ఏ వెజిటేబుల్ అవుతుంది నాకు బెండకాయలు అంటే ప్రాణం ఓకే బెండకాయ ఫ్రై ఆ కర్రీ ఏ బెండకాయ అయితే ఏదైనా పర్లేదు ఓకే బెండకాయ బీరకాయ ములక్కాయ లైక్ మోస్ట్లీ బట్ అన్నిటికంటే బెండకాయ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే కొంచెం మరుగుతుంది కదా ఒక రెండు నిమిషాలు దాన్ని ఓకే చెన్నం గారు రెడీ అవుతున్నట్టేనా ఉడికిపోయిందా నీరంతా కూడా బాగా దగ్గరకు అయింది ఉడికిపోయింది కాకపోతే ఇక్కడ చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం చల్లరే వరకు మనం వేడి చేయాలి ఓహో ఎందుకంటే ఈ వేడి దాని మీద పెరుగు వేసేస్తే విరిగిపోతుంది అండి ముందు స్టవ్ బంద్ చేసుకుంది ఓకే చిన్న ట్విస్ట్ కాదు నాకు పెద్ద ట్విస్ట్ లాగే ఉంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు జనరల్ గా వంట చేసేటప్పుడు ఫటాఫట్ అన్ని లైన్ లో ఒకటి వేస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము ఓకే ఇది బ్రేక్ ఇవ్వాలి మాట అయితే అంటే ఈ విధంగా మనం ఇందాక చెప్పాం కదా ములక్కాడ చేసుకోవచ్చు వంకాయ చేసుకోవచ్చు చిక్కుడుకాయ చేసుకోవచ్చు పొట్లకాయ చేసుకోవచ్చు కానీ చాలా అంటే చాలా చిక్కుడుకాయ కూడా చేయొచ్చా ఓకే రైస్ లోకి బాగుంటుంది రోటీ లోకి బాగుంటుంది ఓకే సో నాకు ఒక మంచి కర్రీ ఐడియా ఇచ్చారండి కర్రీనే కదా అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఇప్పుడు మనం మామూలు సలాడ్ సలాడ్ తింటాం కదా అలాగే ఈ కర్రీ చేసుకొని ఏం లేకుండా తినొచ్చు నేను ఇప్పుడు అదే అనుకుంటున్నాను మీరు అది ఇస్తే కొంచెం బ్రేక్ దొరికితే కనుక నేను కొంచెం తినొచ్చేమో అని ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్ తినడానికి అన్ని రకాలు సెట్ అవ్వవు కొన్ని మాత్రం అవుతాయి కాబట్టి అందులోనే మనం పెరుగు కలుపుతాం కాబట్టి ఇట్ గోస్ వెల్ విత్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి కొంచెం ఉప్పు కారం సరి చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆగాలి అన్నారు కదా ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దామా చల్లారింది ఓకే ఇప్పుడు పెరుగుని బాగా ఇంకొకటి మనం ఏదైనా కూర ఉండేటప్పుడు పెరుగు యూజ్ చేస్తాం కదా అది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కప్లోది ఇలా వేసేయకుండా ఫోక్తో మంచిగా కలుపుకొని లేదంటే మనకి చిన్న మిక్సీ విస్క్ కానీ లేదు మిక్సీ ఆప్షన్ ఉంటే మంచిగా బ్లెండ్ చేసి వేసుకుంటే ఏంటంటే అది విరిగిపోదు అనమాట ఆ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో చిక్కగా వస్తుంది బీరకాయ పెరుగు పచ్చ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా బీరకాయ పెరుగు పచ్చడి చాలా మంచి సువాసన లాగా ఉందండి మంచిగా ఏంటంటే వెంటనే ఈ కర్రీ అంతా తినేయాలి ఇలాగే అనిపించేలాగా చాలా చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అలాగే టేస్ట్ ఉంటుందని కూడా నాకు డ్యామ్ షూర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు తిని చెప్తాను ఎలా ఉంది 
చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు గ్యాప్ ఇస్తే మాత్రం కప్పంతా ఖాళీ చేసి ఆ తర్వాత చెప్పాలని ఉంది అంత చక్కగా మంచిగా అంటే చాలా చిన్నపిల్లలు కూడా ఏంటంటే కొంచెం కారం తినము అలా అనే వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటివి ఏంటంటే చాలా సలాడ్ టైప్లో తినేయాలనిపించేలాగా కనిపిస్తుంది అండ్ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏమైనా వెజిటబుల్స్ తినే ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు ఇలాంటివి అనుకోండి హ్యాపీగా మీరు కూడా సలాడ్ లాగా ఒక కప్లో వేసుకుని తినేస్తున్నా కూడా టైంపాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అలాగే మంచిగా పెరుగు కానీ లేకపోతే ఈ వెజిటబుల్స్ కానీ పీచు పదార్థాలు ఇది మనం బీరకాయతో చేస్తాం కాబట్టి ఇలాంటి పదార్థాలన్నీ కూడా శరీరానికి ఖచ్చితంగా అవసరం కాబట్టి ఇలాంటి ఒక మంచి వంటకాన్ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి చెన్నమ్మ గారు చెప్పినట్లుగా ఇంకా వేరే వేరే వెజిటబుల్స్ కూడా చెప్పారు అలా కూడా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంది నిజంగా చెన్నమ్మ గారు ఈరోజు మీరు అదరగొట్టేసారండి శివరాత్రి పండగ ఏమో కానీ నాకు నాకు చాలా పండగ అన్నట్లుగా ఉంది ఇక్కడ మన్ ఫస్ట్ మీరు తయారు చేసిన స్వీట్ కానీ తర్వాత ఇప్పుడు రెడీ చేసిన ఈ పెరుగు పచ్చడి కానీ బీరకాయతో చేసింది రెండు చాలా చాలా నచ్చాయి మనస్ఫూర్తిగా చాలా బాగా ఉన్నాయి అలాగే తినేయగలిగే రెండు ఐటమ్స్ మరొకసారి మీకు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు మీకు మన ప్రేక్షకులందరికీ కూడా మరొకసారి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు సో చూసారు కదా ఇది ఇవాళ మహాశివరాత్రి స్పెషల్ వాటర్ టేస్ట్ మీరు కూడా ఉపవాస దీక్షని విరమించేటప్పుడు ఇలాంటి చక్కటి కమ్మటి తీయటి పదార్థాలతో ఉపవాస దీక్షని విరమించవచ్చు తిరిగి మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం మరొకసారి ప్రేక్షకులందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు